Hartelijke goeie morgen van, van my kant af. Ja, good morning uh, Namibia and the rest of the world. Mm. Nice to have you with us. Baie, baie lekker om hier te wees op hierdie prachtige maandag ochend. It's, it's a new Monday, yeah. it's a new week mm. with new opportunities. Ja, jy wilt omarig. Nee. En dit is rarig waar een baie, baie mooi maandag ochend. Mm. Dit is skoon, dit is windstil. Ja. Um, die natuur is baie, baie prachtig. Um, en dit is niet een van die ochtend wat jy opstaan en jy sê welkom ons begin hierdie week met een nieuwe doel, ja. met een nieuwe gees, met een nieuwe hart um, en dit is net sommer lekker om, uh, ja, die, weet jy Kavi, bevoorig is ons om, om um, hier te kan sit en te kan uitsaai. And it's the last two days of January. Can ja, ja, ja. you believe it? Dit het ek nou nie aangedink nie. Only another 11 months and then we have Christmas. Ek het nou glad nie daar aangedink nie. Weet jy wat? Ja, terwijl jy dit so sê, dit klink rarig waar baie, baie goed. En, en um, iemand sê vir my gister, um, o, ons was by, by die naweek was een groot rally, die Ubuntu rally. Ja. Dit was eigenlijk nog een baie groot sukses gewees. Rally, for those of you who don't know yeah. about rally, it's a motorcycle yeah. rally. Not not as in racing, yeah. just all the motorcycle people get together and drive off into the Ubuntu. <laughs> Omtrend, letterlijk. <laughs> ja, nee, maar jy is heel te wel reg, ek lach nou, want, want toe ek nou gister ook het by die, daar op die trakpoort kom, toe staan ek nou daar nou, nou, uh, goeie ou vriend van ons het gesê, luister, kom, ons gaan braai daar by Omaia. Ja. Koos rai uit Omaia, toe dan gaan braai ons daar. Daar onder die boom, daar by, daar by perl en pijn, daar is altyd een pad braai. Aha. Toe kom ek nou by pad, by, by, by trakpoort, maar jy ken die story wat ek het al gister ochend vir jou vertel. But they don't know it. <laughs> ja. Kom ek nou daar toe, wacht ek nou vir die ou vriend van ons. Maar hy het toe nou nie opgedaag, maar nie, want toe rei, maar terwijl ek daar staan, toe kom aan die klomp ons, en sê ek nou, wie van julle gaan braai by die boom? Want dit is die pad braai groep. Um, nee, die ons sê nie, ons gaan karabub toe. Nou, dit is die Ubuntu, dit is die rally klomp. Okay. Hulle is nou eers ook aan, ja, toe daad hulle mense gekry, en dan is hulle nou karabub toe. In elk geval, toe besef ek nou, ok, daar is ook gooi, ons Petra en Mahalle rij verskil naar richtings. Toe het eindelijk, toe ek nou by jou aankom, mm. toe besef ek, maar die padpraag groep is door de bus toe, en toe kaps vaam toe, so, so ek het toe nou maar op my eie aangekarring so om my toe. So lone rider. Lone ri- rider, maak ek daarom van lekker Red Bull in een paai gekoop. So Aha. ek het toe nou daar op my eie onder die boom gaan sit en een Red Bull drink en een paai eet. Dit okay. was nou, maar in elk geval die, die Ubuntu groep, um, hulle het toe nou, lyk my allemaal het veilig gerei, groot groep is skarab op toe teruggekom, ja. um, en toe het hulle weer by mekaar gekom, maar ek was nou nie daar in die middag nie, ek was wel zaterdag daar, hmm. toe het gekook, toe was hy plek vol, 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 vol. Ok. So, hoe het jy, hoe het gelijk gister middag, in die namiddag? Uh, baie nice. Is het? Um, ja, ek moet sê, ons het gister aan te, uh, baie lekker fillet op die, op die braai gebraai, dit was yeah. baie nice, dit was hier vir my hoogtepunte van die naweek. And what else did I do? Oh, I attended the, uh, the uh, Havoc Bikers Rally. Ja, die, die Ubuntu Havoc, dit is raak, dit is eindelijk al And that was actually quite a lot of fun, hmm. and the rest, we were just chilling it out, and ja. Uh, <coughs> yeah. so, so, welkom, the, welkom vroeg op hierdie, op, op hierdie ochend, ons het ons uh, eerste Ja. Rechtstreekse bezoekers al hierso. Ons Kijk hoe mooi lyk hulle vir oogend. Wijnand en Julia wat ons hierso joint van oogend. Dis baie nice van julle twee om hier op te gaan. Ja. Karma maar, Land sê goeiemorgen. Morgen Karma. Hier is een interessante ene. Ja. Piet Vra, Piet Vra het ons een lekker naweek gehad. Ja Piet, ons ja, het Piet, baie dankie. Ja Piet, bikers naweek. Ansie ja. Burger. Ja. Ansie sê morgen morgen uit Natus se kantoor. Was jy al by Natus se kantoor? Nee, in Walvis baie nie. O, sê hy sit al van 8 uur daar om haar driver's license te hernie sy sê dit vat, jy moet baie geduld saamvat. Dit is al dit kwart is, oor tien. En dan wat gaan gebeur, Karin, as jy nou uiteindelik dit hernie, dan Karin of Ansie? Ach, uh, uh, Ansie bedoel ek, sorry, okay. sorry Karin. Maar Karin, as jy luister, kan het vir jou ook. Daar gaan jy so'n poster kry, dit is so'n groot stuk papier, <laughs> dit gaan jou nieuwe license wees, dan moet jy hom nou opvou, en hom in jou handzak sit, of in jou wallet, of wat ook al, en dan as hulle jou vraag by die padblokkades vir jou uh, bestuurslicensie, dan haal jy hierdie groot poster. Soos een scroll, dan haal jy ja. hem so uit, dan wees jy so vir allemaal. En dan op een call gaan jy SMS kry, wat vir jou sê, jou driver's license is ready to be collected. Ek okay, kan met die SMS vat om drie so een jaar. De, nou ja, so paar weke tot een paar maande. Maar vir monasin is al een jaar. Oor is het Ek beloof jou. 
Want ja. ek het myne in augustus laat heb nie, tot nou het ek nog nie een sms gekregen. So, my Xavier. naad is door die wacht van my. Xavier. En dan, ja. ou Ansi, as jy dan die kaartje gaan loop haal, dan moet jy twee keer die geduld saamvat, as wat jy nou het. Wat jy, ja, so daar ja, het jy dit nou. Ja, heel te maar. <laughs> so die dag as jy jou kaartje gaan haal, maak seker dat jy genoeg airtime het, ja. en dat jou phone volgelaas, dan kan jy info stream na die oogend kyk, want, want jy gaan een tykie daar wacht. <laughs> Ja, en Kou en sê, jy is baie diep vanochtend. Uh, baie diep. Baie dankie. Baie, ja. Ek is eigenlijk glad nie so diep vanochtend. Mm, ek voel opgewek en vrolijk met een met tweede koppie koffie, Karin. <laughs> Waar, ek hoop jy het koffie daar in, in Bloemfontein. Ja. Dus ek is, jylle Bloemfontein is een skerp volgend. Jylle is baie, baie maar ek is glad nie. Ek is so ontspan en jy kan met my toer. Ah, oh, jy kan Piet Spies sê, hy en Elsie en Henny het ook gerally Kroonstad toe. Elsie. Is dit Elsie? Ja. Sorry, sorry. Ek kan dit al by die groen nie, so hy het gaan keir vir my pale. Oh. As ek het nou recht het, as ek ah, het recht sy. verstaan. Ja, hy ja, het sê ouders gaan groet. Ach, wonder. Ja, sy, Wonderlijk baie om baie, baie dankie. Ek het nie geweet nie, anders het ek gesê, stier groete. Ja. Maar in elk geval stier groete. Keer die souden is op vanochtend, hy sê, dit is plek plek uh, uh, miskolle, daar waar die beeste geloop het. Oké, okay. ja, mis kolle. O, o, ek sê, op die pan. Mis kolle. Mis kolle. Uh, Peer, jy is ook baie diep vanochtend. Ook diep, ja. Victor de Kok is ook, uh, hy sê, morgen, morgen, jylle rakker kies. Ja, Victor de Kok van uh, Namibia Cleaning Masters. Um, hy is een van ons eerste, um, uh, wat ons het smalls advertenies. Wanneer moet, wanne moet sy dit gespeel word? Vandaag. Vandaag, oké. Okay, maar drie keer weer. Maak het maar handa, woensdag en vrouw. Oké, okay, nou, maanda, oké, okay, nou, dit, dit werk so... Uh, ons het nou vandag ons eerste klomp smalls. Ja, en dit is... Weinand wat hier langs ons sit, hy is ook op die smalls. Ja. Uh, twee keer een week, met sy lollipops. Ok, so gaan ons, gaan ons daai twee, uh, ja. wy, dat is net vir die mense wees hoe lyk dit. Yes. Ok, die, die eerste ene, um, daar so is, nou my weer cleaning masters, as jy wil uh, van die dienste gebruik maak, as skakleef en Victor de Kok, 081, uh, 5, 6-5, is dit 5-6-5 of 5-8-5? Uh, 4-9-0-1. Oké, okay, nou ek wil graag hierdie ook gebruik, net of julle het sê, maak seker dat die contactnummers duidelijk en groot is. Dat sê. Uh, Andersens is dit baie moeilik selfs vir my om het te lees of vir jou om te lees. En dan, uh, hierdie ene, as jy belangstel in uh, die lollipops. Have you ever eaten these things? Baie jaar gelede. These things are fantastic. Yeah. They are these, these, they've got like a grenadilla taste to yeah, it. Yeah. They like it as a grenadilla. Pop, yeah. um, so these lollipops, and just keep me in touch with Weinand. En daar is sy nommer. Sy yeah. is lekker groot, 0817365890. Daar is sy. So jy, jy kan jylle small stuur, uh, dit is net 50 grand te small, as jy, as jy 5 dae een week adverteer, um, en vir jylle maand, elke dag adverteer, tegen 50 dollar vir so ran, dan kan jy een lekker gratis keier hier op die bank saam, met ons sê, die einde van die maand. Ja. So ons kan, en dit is, ons maak het juist bekostigbaar. Nou die smalls is nie een derig seconde as ad nie, is ook nie een minuut ad nie, daarvoor is daar meer strategie nodig, maar asjeblief met die smalls, mm. maak seker dat jou productse naam duidelik is en jou telefoonnummer duidelik is, anders ter beteken niks nie. En dan moet julle nie terugkom vir ons sê, ja, maar niemand het my gekontakt nie. Want as het nie duidelik is nie, kan ons jou nie kontakt nie. Wek het ook sy selfoonnummer nou op die commentare gesit, ons beveel dit aan. We recommend ja. that if you are a small ads uh, 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 advertiser with InfoStream, that you use the comment section to tell people. Ja. En ek, is, ek sien nou dit is 5-6. 565, so ek was er geweest. 565. Maar, uh, maar baie dankie. Ons die enigste manier hoe smalls werk is gereeld en dan moet die inlichting eenvoudig en duidelijk wees, anders er werk het ongelukkig nie. Um, so, uh, kost kijk, is dit net daar ons wat hallo sê morgen? En dan Lizelle Kotse, sy het gesê die pesto fillet was heerlijk. Dis, you know what we did. Zelly and I, last night, we took a fillet, two pieces of fillet, yeah. and she made this wonderful pesto, and we rubbed it in and it added just a little bit of uh, salt and pepper and all that. And then we bried it on the bride. It was absolutely delicious. So, Zeli, well done on your pesto. Ek wil nou vir julle a ding vraag, vir julle nummer weer. Vir allemaal vir julle wat kyk. As julle nie saam gesels en as dit nou jou kans om saam te gesels. Is, ek het nou gesien as verskye nieuwe verpakkings van hoeners. Hulle was altyd net in so'n boorkie gewees met die klingrap oor. Maar nou kom dit in meer van een bakkie, maar dit is een ander hoener maak. 
of een boerderij. Maar hij is een baie mooier verpak. Oké. Okay. In elk geval, alle chicken wings is baie lekker, maar die pinkie van die chicken wings, ja. jy weet die, die, die pinkie van die, van die wing, al die pinkies is afgesnijd. hoe kom? Ik versta het nie. Wat doen nou? Ek versta het nie. Om die waarheid te sê, het ek twee pakken gekoop, en dan nou opgedeeld in kleiner pakjes. want ons is net twee in die huishouding. Maar hoekom zou hulle die chicken wings sy pinkies afsnij? Dit verstaan ik nog glad nie. Maybe it's part of the slaughtering process. Nee, uh, ek, oh, ek, ek weet glad nie wat het is nie. Uh, maar um, laat weet vir my, en dank, het, het is net vir interessant het daar, want as nou niks fout nie, die chicken wings is bly nog steeds lekker. Yes. Uh, dit, ek het my net het opgemerkt, dan denk ek nou, dit is my nou iets inter, nie, uh, interessant. Mm-hmm. Behalve as daar moedie gemaakt word, van die ah, chicken wings, van die punt, ja. dat iemand een nieuwe product het wat hulle wat maak. So, laat weet vir ons wat het jylle mee gekeer, so ek sê, by ons was een lekker, lekker baker na week, en gelukkig het die weer goed gauw, behalwe saterdag het ek, saterdagmiddag het ek sop nat gereen, maar ek het geweet, daar gaan, daar gaan water betrokken wees, en toe ek nou huis toe rijd, toe het ek dan baie, baie lekker nat gereen, en daar is ons, vir die van jylle wat dit kan sien, yes. dit is hoe die weerlik geslaan het, en hoe dit gelijk het hier, in Windhoek, dit die foto is geneem, dat is een kleine koepe in Olympia. Also on my newspaper here, on the, front, on the front page of the Algemeine, mm. we can just see beautiful uh, uh, weather photos, rain photos. Ja, dit is natuurlijk vir ons nou maar weer so ding, nie. as het reen, dan is ons allemaal happy. Ja, Jakob Barnard het die prachtige foto's geneem, so is eindelijk baie, baie nice. Um, nog, ons het nog so, ons gaan goeie breek vat, en dan kunnen ons terug met so enkel van die hoofdtrekken. Korant is maar een beetje dun vir ochend, maar ons is nou weer terug. Miko die kat het ons geloos vir oogend, Miko lee hier by ons bieren. Sy besluit, right. sy wil nie maandag oogend, maar sy soek eindelijk net een sak of een ding waarin sy kan lees, so ja. sy is baie dierbaar. Shame sê die hele nacht is sy alleen, daarom soek sy bykie aandag in die oogend. Ja. Ek het nie geweest, sy slaap in die nacht, die binnenkant um, stok sy alleen in die nacht. Ach, dierbaarheid. In elk geval, gepraat van dierbaar, um, ja, ek het nou weer vir oogend besef, uh, troedeldieren, is daarom maar net iets besonders, as jy vir hulle baie liefde gee. Um, anders is dit nie so wonderlik nie. Oh, okay. Ja, kom ons kyk, wie gesels aan. Oké, okay, hier is een uh, peet spies, uh, het vergeet om julle te sê, hier is nou weer een of ander pes onder die varken, so dit is weer quarantijn. Um, ja, ek het nog nie in vandagse korante, ek het... Sal ek iets, check daar ja, daar gaan. Ja. Joep Nel het een vraag, hier sê, hy vraag, hoekom kan ons die foto's by julle laai nie? Ek verstaan dit ook nie, Joep, want um, ons, ek wil al baie van, van ons kant af foto's laai, ja. maar vir een of ander rede, as ons live stream, gee Facebook vir ons nie die optie. It doesn't give us the option to actually go and put photos or pictures into the comment Correct. section. Correct. And I Correct. wonder if that's not a standard yeah. Facebook thing, which, you know, you can do other things. You can do emojis and stickers yeah, yeah. and all that kind of jy stuff. You can do a you know, as what you do in a web perf or a Facebook yeah. verwijzing, can you can, can you post. So try them then up, tell them, here yeah. if you're so, then it automatically gives you the that site. Um, but I don't know why it does. But we've tried to try to try, Joop, and I think I know, Joop has a new business, a new business, a new business, a En dit sy nou lekker gewees het, maar um, Joep, jy miskien met hom gesels. Actually, thinking about it, that, that is why we encourage you advertising with the smalls. Because ja. if you were to advertise your pictures, then you're automatically p- advertising Precies. your business Precies. without giving us a little bit of money. How are we supposed to pay the rent? Ja, precies. <laughs> precies, ons het nou... Ons is, uh, that's the reason. Weet jy, Kavi, ons saai nou hier van buitenkant af, maar die volgende stap is, ons nie ons hier gaan betaal, nie gaan ons daar van die cricketveld af uit. Ons sal sêker maar daar. Onder een boom. Ek, that's the thing. Dit is miskien nie so slecht nie, maar as lang daar net een braai vleis vierkie brand onder die boom. Ja. Ons ek baie. Maar Lolo, sê ook Lolo de Klerk, sê, sê hulle is bang, jylle post kaal foto's terwijl hulle live is. <laughs> Lolo. <laughs> Lolo. Ja, nee, dit sal, kan jy denk op een maandagochtend. 
Maandag ochtend is mense so dier die blauw maandag. Ons, Hulle staat dit nie ersnap nie. We got the answer. Wat? For, for the chicken wings. Wat? Met die, met die tips. Met die tips, ja. Uh, Wijnand Reed sê, die hoenerflerkies kry jy twee soorte. Ja. Ok. Een is die chicken wing, which is complete. And the other one is the buffalo wing, with geen tip. Maar die buffalo wings, wat ek ken, is, word op een stokkie gereig. Dit is so'n lang flerkie. En dan word het, gewoonlik is het gemarineer, nie altyd, en dan sê dit buffalo wings. Ok. Maar hierdie chicken wings, ek het nou, een gewone pakkie chicken wings, wat die tip aan het, en dan denk jy, die nieuwe pak, wat die tips afgesnijd, maar dit is letterlik net die pinkie wat afgesnijd is. Hoekom? Ja. Dalk is dit so geteel, Kaffie. Perhaps. Ja. Joep sê vir ons, hy sê, ok, ek sal dit met uh, julle, ek sal met julle gesels, so draai julle by die kus is, ek sal die airtime sponsor. Ok, dit lukt. Dankie, vir... Joep. Ons gaan nog aan airtime, die kus, uh, keierkie, moet ons dan nog bepla. Ja. Ons moet kyk wanneer dinge daar aan die uh, activiteite daar nie gaan is. Um, Ander voorblad nieuws vir ochend, uh, sê baie geluk in die Namibiese korrektieve uh, dienste. Ok, jail weet, people. Ja, uh, die NCS, ons praat baie oor, jy weet die onmin en die keringsproces, daar is ook een artikel vandag wat sê, die keringsproces um, het rechtvaardig geskiet, dit sê right. die hoof, hy is um, commandant-generaal, Rafael Hamonjela, nou, en ek, Die ons het baie nice titels, commandant-generaal van die correctieve dienste. dienste maar maar maak ek sake, ja. Um, so hy sê dat alles was recht. Hy sê die, die fuckseids uh, toetsen. Daai fuckseids, wat die in die straat af het ons gesien, die massas, daar was omtrend 15.000 wat deelgeneem het in die fuckseids toetsen. Yes. Um, hier by die oud swem wat het hulle af en op en af en op gehaard op. Hy sê, um, dit was toevallig die fuckseids toetsen. Dit was nie eindelijk die toetsen. Want nou, van die 15.000 moes hulle um, net een klompie plekke gevul het. So iets is 200 of 400. Maar nou was nog steeds baie. Yes. Maar ek gaan nou nie die hele artikel lees en julle kan het self gaan ons verstaan dat dit goed gegaan. En hy sê dat alle, al die bevolkingsgroepen sal verteenwoordig word in die, in die 200 beskies. Ek het het nou iets so 200 beskikbare poste. Want dat, dit was heel toevallig geweest dat daar van al die bevolkingsgroepen, daar is een specifieke groep, wat oorheers het in die, in die finale, wow, in die finale, favoritism. van een aanduiding, okay. maar hy sê, die, die media Boetie, moet rustig wees, uh, allemaal sal verteenwoordig word op hierdie stadium. So in elk geval, dit is, uh, 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 ek wil terugkom na die correctieve dienste toe. Yes. Hulle het een klomp geld gespaar hierdie jaar. Hulle sê, um, hulle het, wat hulle, en hoe hulle het recht gekry het, hulle het op kost gespaard, omdat drie van hulle plaase het baie, baie goed gedoen in termen van self uh, productie. Ja. Hulle het uh, begin moeite doen en die plaase ingespan en gesê, oké, okay, kom ons begin met voedsel items. Oké. Okay. So door dit te produceren op die plaase en dit is bekend, mm-hmm. uh, ook in Zuid-Afrika, jy het uh, gevangenisdienst landbouw plaase waar hulle kost produceer. En, en dit is, en ook vlees, dit is massieve groot plaas, ek weet daar was een buitenkant Bloemfontein. Right. En daar die gevangenis is, uh, die gevangenis wat nie ernstig, mm-hmm. ernstige klacht is, die het nie, en hulle werk dan op die plaas, en hulle, en hulle leer een skill, Kalfie. Ok, but I've still got a question. Ja. Yeah. Ok, the question is, it's all good and well, that we call it the correctional facility of, mm. of the, what noem dit, correctieve... Correctieve dienst. Ja. Yeah. Correct. But isn't jail supposed to be punishment? I mean, jail shouldn't be nice. Remember the, the London Tower? They used to throw criminals into the London Tower, into the dungeons, and they, daar is hulle een bykie gemartel, en oor die kop geslaan. Okay. Okay. So, but now we prefer not calling it jail anymore, we now call it correctional facility, which I can to a certain degree understand, because once the sentence has been served, we would like to get a better citizen back dit is into kom, the society. Ja, want dit is ook die verskillende right. klasse het van, van, van um, oortreders. Okay, so now you are being sent not to jail, remember, to correctional facility, mm. where you basically get, have work, you can met beeste werk, you can op die mm. millieland werk, and so on, I mean, that's, that's not punishment. Dis die, dis die correctieve gedeelte. Dit is die, wow. om van jou beter persoon te maak. En okay. vir jou, van kwalificatie te voorzien. Jy weet, baie mense right. gaan in met, met baie 
eenvoudige klein oortreding. Okay. En dit is een verkeerd wees om hom, uh, je weet met zweepen te slaan tot hij bloei en van koos, uh, je weet, uh, voor sê, je mag ook niet koos krijgen en je gaat in een celletje wat je niet eerst kan, je benen kan raken. Nie. Wat van toon altijd On, Of dat type van ding. Je weet, so, uh, dat is ernstige oortreders en dan minder, dat is klasse. Maar dit klasse ook in... in At least in, then we know when they come out and they don't have toenails, we know where they come from. Exactly, exactly. So dit is, uh, maar dat is een succesverhaal wat hierdie ons aan betreft. Yes. So ek is baie opgewonden dat hulle tenminste uh, moeite gedoen het. En je weet natuurlijk, die andere gedeelte daarvan is, is als ze rarig waar moeite doen, right. kan hulle ook die producten beschikbaar stellen in een oper, een groter mark. Yes. So baie goed gedoen en baie geluk aan julle. Die aan die andere kant is die um, Windhoekse Stadsraad is nog steeds in een penari. Yes. Dit lijkt mij daar is nou een, een nieuwe burgemeester aangesteld. En, uh, maar nog die, die raad zelf, die Stadsraad, um, is nog steeds, daar is nog net drie posten gevuld. Oké. Okay. So die werkzaamheden of die werkzaamheden van die Stadsraad is nog niet volledig en kan nog niet volledig uitgevoerd en, en hulle kan nog niet fungeren. Nou, besluitneming is nou een issue. So, hulle moet heel tyd voor en toe en achter toe, maar hulle kan nie werkelijk besluiten neem nie. Nou, verstaan ek nie dat een stadsraad of windhoekse municipaliteit of die, die stadsraad nie tot een finale besluit kan kom en een komitee saamstel wat sê nou maar goed, ons bestuur die hoofdstad van Namibia. En ek moet vir jou sê dat as jy kyk na baie van ons infrastructuur, mm -hmm. um, en baie is nou maar net een, Kavi die afgelopen jaar het baie van ons paaiese kwaliteit het werkelijk achteruit gegaan. Ja. Ek het die naweek weer gezien. Hm. En dis, dis betekker is my so rijden dan denk jy, is dit moeilijk, is dit nie moeilijk nie? Even skielik, een van die goed, een slaggate, wat ons yes. nooit van tevore gehad. Okay, but it's rainy season now, hey? Let's talk about potholes again in winter, because ja. then we know the city of Vintuk didn't do its job. Ons kan, but but it's, it's of little value fixing the potholes now, respectfully said. Um, but then again, why not? Because I've always had the question is, why should the car be road worthy and the if the road is not car worthy? Okay. Kan ek net vir jy ening sê oor, oor filling of potholes? Mm -hmm. Dat die grootste probleem wat, wat die stadsraad het, en ek sê dit nie, en ek haal een vriend van my aan wat, wat met constructie werk, okay. is dat die kwaliteit van die vulsel en die potholes ja. is niet behoorlijk nie. So jy kan, as jy die rechte vulsel het, right. en dit het nou gister gereen, okay. vandag en morgen sky die son, en jy maak die potthol recht, mm. dan behoor dit te hou. Yes. Jy weet, want, want uh, 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 teer en die rechte mengsel vat nie daar om te seel nie. Yes. Maar die probleem is, dat die inhoud, die samenstelling is verkeerd, en daarom, die volgende keer is het reen, en die karre rijd daar oor, dan word het net weer dood en vir uitgetrap. Mm. Mm. So, dit wijs weer op een ander probleem, is dat die kundigheid van diegene wat op die spanne werk is van so aard, dat het dood en vir nie succesvol dit in stand kan hou nie. Dit is, dit is die probleem. There we kundigheid, have it. Kundigheid, kundigheid. There we have it. I've got an interesting story that yep. I'd like to share with you. It is on the second page of the Allgemeine Zeitung this morning. Um, and we're talking about Itosha. Yeah. So there were now a whole bunch of lions that broke out of the Itosha National Park. It, Arrestig, yeah, um, this happened over the weekend. Okay. In fact, it was eight lions that broke out, of which six lions now came back into the park. Two lions. So the grass was not green on the other side of the island. Well, they did. Uh, was nie nie. That they did kill four cows. Okay, I like four beasts. Okay. Do it, man. Let in funny news. One of the lions that was was still on the outside. They shot that lion and killed that lion, aye. and they are still looking for the other one. Aye, aye, so aye, aye. this is. A, but Dirk, I'm going to be honest with you. This is not the first time that lions have broken out of the national park. Yeah, yeah, sure. You've got to remember okay, there are farm farmlands yeah, so right next to mm. to, to Itosha. Mm. So you and know, this, this is as if Itosha and he built it. A beer's heart loop and sinlik stadiger as a springbok of a kudu of a gemsbok. Nee, dit is seker so. En die ouds raak seker, die leeuws raak ook seker moeg vir die ou menu. 
Ja, jy weet, as jy dan een sappige happie kan kry in die ander kant van die heining. You don't want to just eat venison all the time. You actually do want to have like a beef fillet from time to time. A hoenerkie. With pesto on it. Nee, jy hield hem al recht. Dit is, dit is seker net so, dit is natuurlijke instinct, daar loop een lekker sappe happie, en onthou nie, jy kan aan die beest dan seker baie langer eet as een omaar springboekie. Wel, ek geloof daar gaan een paar miskolle ook langs die Tosha Park wees. Toe Peer sê het net vir oogend gesê, en daar is oor als miskolle langs die kus, dit is daar waar die beeste geloop het, as ek omrek kan onthou. Peer sê nogal in termen van die potholes, hy sê, en Walvis baie gooi hulle net gewone duinsand in, en dan as ons dit uitrijd, dan word dit net weer opgevond. Maar die sand is beter dan nothing. Nee, dit is so, maar soos jy ook gesê, die oomlik is het reen as dat spoel hy gaat maar net weer. Maar en weet jy wat vir motors, motors kan daar ook nog sê, ja, dit is ok, dit is ok, maar kom ek sê vir jy ening, as jy met die motorfietse voorbeel, dat hy gaat tref, dan sien jy meer as net die licht, die blauwe hemel en die saipaakie, jy sien ook jou, jou sterre. And what's really nice about Namibia, we've only had three rapes this weekend. Thank you to Namibians, thank you. We've only, only raped three times. And in three. In the Illinois. Weet jy wat in nog een story, Dagse Courant is het tiener by, sê het al pa vals van verkrachting beskuldig. Sy is 15-jarige meisie, en haar pa was vir twee jaar aangehou. En toe dit nou, en sy is van die hoerskool Westside in Swakopmund. Right. En toe na twee jaar in Anderding, dis na haar pa, het dit nou aan die licht gekom dier verskye dokumente en onthou net, onthou net die historie, as ek aangaan met die korant berig. As jy leen vertel, kan jy oor een paar daaf maanden kan jy nie jou leen onthou nie. En dis die karma van die leen. Right. As jy een leen vertel, Correct. Die karma van een leen is, oor een paar maande kan jy nie jou leen onthou nie. As jy die waarheid praat, sal jy dit altyd onthou. Exactly. So sy het leens verkondig van haar pa. En toe het haar ma uiteindelik op briefies afgekom wat sy vir vriendinne gestuur het. Ok. En onderwijsers het met die waarheid op die lappe gekom. Maar denk nie dan dat haar pa, sy is 15 jaar oud, sy het haar pa, vals beskuldig, en hy is vir twee jaar toegesluit, wat sy leven van hom af weggeneem is, wat hy in die tronk gesit het, omdat sy kind leens vertel. Unbelievable. Ja, maar of dit nou die kind is, of een vriend, of een vriendin, dit bly nog steeds die selfde. Dit is net absoluut onmenselik om na aan te dink, dat ouwers kinderse verhouding so vergaan het, en of vandag sy verhoudings van so aard is dat mense nie meer liefde en respect het. I know this is a 15 year old, ok, she's obviously now 18, 19, whatever. But the thing is, let's say this was an adult who has accused somebody of rape and it's a false thing. What should happen to that person? Well, luister nou hierna. Van dat haar pa nou vrygelaat is, het sy ook nog nie weer teruggekeer na die school toe nie. Maar die school sê, die schoolhoof sê, dat sy moet vir psychiatrische assessment moet sy gaan. Want hulle moet nou bepaal, jy weet waar is hierdie kind sy kop, maar die kind is nie by die school nie. Nou, wie sy plig is dit? Is dit nou die paase plig om te kyk of hy kan connect met sy kind, om te sien wat sy hulp nodig is nadat sy hem laat toesluit het? Of is dit die schoolse plig? Wie sy plig is dit nou? Want die kind het hulp nodig. Waar leed die verantwoordelikheid? Difficult to say. Dit is een moeilike ene daar. Yes, yes. Dan sal nog weer stories oor die, oor Fieskor, die mislukking tot appel, dis nog daar, en Marijn de Klerk mag nie via videoverbinding getuig in hierdie saak nie, hy moet in die hof, moet hy verskyn. Is hy still in South Africa? Or is hy back in the... Ek is nie seker nie, Kafi, ek, ek, is nie heel te mal seker of hy al in Namibie is nie. Volgens hierdie bericht klink het vir my dat hy nog in Zuid-Afrika is, want hoekom sal hulle een videoverbinding wil moeilijk maak as hy nummer B is. Ok. Dan as hy nummer B is. Ja, so, dit is, dit is nog een story, maar ek sien die vriesraad goed, skuif al die meer na bladse 3 toe, in DSDA. Dan is dat maar net nog steeds stories oor die binnengevechte, die opposities, en die alliantie van note, wat mekaar met dop hou, die weet, is soos twee boksers in een boks, kring, bokskruid, wat noem jy dit, ring, wat mekaar dophou en so meer. Het ons enige nies oor die 
skole en tente en situasie van skoliere wat, wat nog nie kon school toe gaan nie. Well, on the front page, enige van die koranten. On the front page of the Namibian ja. this morning, it says, um, tents, food needed a second flood wave hits. Let me just uh, put in three bullet points that are coming with this article. Oangwena, Oshana, and Oshikoto, and Omusati ja. urged to form a task force. So the Ifunjas that are coming through from Angola into the northern parts of Namibia is a problem. However, there are animals that have been left dead, Mahangu fields that have been underwater. So this now directly um, affects a f or applies a food shortage, right? Mm -hmm. And then um, the Minister of uh, uh, Land and Reform, uh, Kali Schlettwein, he says the floods are more a blessing than a curse. Ja, dit, dit is kom ek sê, ek dink een mens kan het omdraai. Double-edged thing, is it? Onthou wat jy vertel het verlede week. Yes. Jy het gesê, in die Oceana's. Mm. Dit is een bron nou van koos, want dan word die visies gevang, dat right. jy recht vertel het, dan word hulle gedroog. Right. En die gedroogde vis is een visbron, dan vir baie maanden wat kom. Die brulpadda is die selfde. Die padda is die selfde. Exactly. Jy weet, en, en so meer. So, ek stem daarmee saam, ek dink, Ik denk om eens, mens moet kyk na berichtgeving en dan moet jy ook kyk na jou eie kop, gezonde verstaan. Exactly, exactly. Alhoewel, my oma het altijd gesê, common sense is not so common. Right. Daar is hoe ek hier. Did you okay. know that we had an uh, 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 air accident over the weekend? Ja, in, na my uh, reboot. Dit is recht. Een sweeftuig wat geval het, maar ek het nie meer inlichting daar oor. Right, so it's only been reported that a, a man, which seems to be the pilot, a, a, a looks to me like the pilot, has uh, died in this accident. Hmm. It is in fact a glider and not a gyrocopter as initially thought. Ja, dan was ek, ek het ook dat het a glider is. An Op interesting Facebook thing, is obviously it, ja. the person is currently unknown uh, and therefore not, not much is being said in the... Um, in the media this morning, but it, I'd like to get more information of this particular air crash um, because we all know that Bitterwasser, yeah, which is basically south of Riobot, and I think it's about 100, 150 kilometers south of Riobot, is one of the world's best sailing spots ever. For, 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 for gliders. For gliders. And they also have annual events Jotte at Bitter Wasser, ja. um, where a lot of people come from basically all over the world because they can set up world records mm. in terms mm. of gliding. gliding. The, the uh, thermals are just out of this world in that area. And it would be interesting to see whether this partic particular glider actually mm. started off from Bitter Wasser or not. Yeah. Ja, heel waarschijnlijk, maar het zal interessant zijn om meer inlichting te krijgen daarover. Because one thing about a glider, as yeah? if, if you need to land, you land. Ja, yeah. maar het is interessant, want je krijgt, je leest bitter, bitter, bitter men van een glider ongelukken. No, this is not a hang glider, just a normal glider. A glider. Very, very little gliders actually Ach, but are. Niet hang glider, een glider. Excuse, excuse, ik heb nou myself yeah. verkeerd uitgedrukt. So, a glider. interesting stuff. Goed. Um, Kom ons kyk weer gesel saam. Uh, wie, wie is nou terug? Ja, ja hy, hy stuur vir ons een boodskap, hier so oor die leeuws. Uh, ja. uh, uh, en die Tosha net een vraag, hy vraag, is die census en population control van alle species in die park op datum? Uh, ons moet onthou, die park kan net sekere hoeveelheid dieren huisves om een balans in die park te aantal. Ja, ek verstaan. Uh, hy sê, hy weet ook nie getalle in die populatie en balans is in die park wat het op die oomlik is. Mm, mm. Ja, right, so vooral wat olifant aan betreft. Ja, yeah, I mean, if you've got a lot more predators... Nee, dit is so. The, ...the population of the, mm. the, the other animals would go down, and it, you would have an imbalance. Kijk, ek gaan my nie uitspreek daar oor nie, want ek het nie kennis nie, maar ek dink, um, as ek kyk nou bijvoorbeeld op die, op die conservation groepen, mm -hmm. um, voor al die natuurbewaring groepen, word daar gereeld vraag gevra rondom statistieken. Da en dit geldt ook voor vir parken zoals Bata Bata, alhoewel, yes. dit lijkt mij daar, het die, het, het die ons bykie meer van, van insa. Right. Maar, as, maar hierdie parken, is, um, soos uh, um, ons nou praat, Itosha is I'm, een van die I'm going to go out on a limb here. Ja? I am going to take the fact that these eight lions went out of Itosha. Ja. I'm going to blame it on the rain. Oké, okay, interessant. Ik zeg u de interessant, ja. If you go onto YouTube, on YouTube there's a wonderful channel. It's a live channel of the Okakwe waterhole. Ja. Yeah. And I regularly visit that, that site. And I have, over the past, make it week, 
uh, 10 days where there have been these good rains in the Itosha National Park. I've been on that channel and there were no animals at that at that water hole. I think it's so in other words, it's right. the animals drink their water now in the felt. Yeah. Which yeah. makes it more difficult for the lions to mm. catch those animals because mm. in the winter mm. the animals are forced to come to the mm. water holes mm. and subsequently the lions just lie there and mm. wait for them. Mm. I could have so no the kicker start to feel water. Yeah. The lions are no hunger. Yeah. They they can't catch anything because yeah. all the animals are fragmented throughout mm. the entire mm. park. Mm. And subsequently they break out in order to go and uh, catch a couple of cows. Interessant waarneming. Um as jij wil samen zelfs laat weet voor ons. Uh, Onthou nou more is, is uh, Environment Conservation yes. uh, Tourism Day. Maybe we can get an expert in. Ons het more vir Jens hier so. Maar ek hoog gesels oor die belangrikheid van documentaire wat gemaakt word om te help met navorsing okay. en die behoud van inlichting vir die toekomst vir ons nageslachte. Yes. Anders te gaan dit verloore, dit, natuurlijk word het gedokumenteer, maar die visuele Ja. Die audiovisuele is net van zoveel so meer waarde as net een geskrif sure. wat gepubliseerd word. Sure. So hy kom gesels morgen, uh, ons het morgen, en dan as het goed gaan, woensdag, mm -hmm. het, ek het vir die ons by die groot bike rally die nawek het ek die mannen van Royal Enfield gekry. Maar uh, wat ek verkeerd gehad het, KV, hulle verkoop nie Royal Enfield sê. Hulle het wel een klomp Royal Enfields aangekoop, ingekoop. Okay. Maar hulle beëvele daarvoor om op een baie bekostigbare manier mense te kry wat wil gaan toer met motorfietsen wat nie hulle eie het nie. Wat nie hierdie groot krachtige motorfietsen nodig het nie. Right. Dit is een motorfiets wat, hy, hy, is, hy het genoeg kracht om te toer. Maar hulle maak het moeilijk dat mense in Namibie kan verken op motorfiets. Right. En hulle kom bykie meer vertellen oor hierdie hele initiatief uh, vir toerisme. Yes. En hulle gaan bykie daar zelfs, maar hulle kan nie mooi wees nie hulle gaan eerst dag woensdag hier wees. Okay. So dit is een lekker gesprek, uh, dit lijkt my ons week gaan nog voller graag. Um, hy gaan donderdag definitief baie voller wees. Donderdag, ja. As het so uh, aan nou reen. Kom ons kyk gauw na die, wat sê die, wat sê die ons dan? No, tongue in cheek. No, the last comment was from Bijnand. So. Ja, ons is op datum. Oké, okay. uh, Courante is het Afrika, uh, ek gaan nie in detail in nie, Courante daar is bykie dikker as ons Courante, ek sien die beeld het daarom spog met 16 bladseie, maar daar is twee stories daar, die een was ook al um, in die naweek in die Courante gewees, en dit is die onderwijzer, wat um, geskiet is dier haar venster, sy het in, in haar huis, in Brits, um, is sy, blijkbaar was haar poging tot inbraak geweest en die in, inbrekers het toe op haar geskiet, dier die kombuisvenster, sy is in die gezicht gewond, en haar elfjarige seen, was so sterk en, en by sy positieve dat hy vir sy, sy het haar self haar biere gebel, in haar, in haar state of shock, ja. terwyl sy ook baie gebloe het, het sy haar biere gebel, en gesê, asblief, ons moet onmiddellik, uh, laat weer die politie, laat weer die ambulance en so meer, en haar seen het haar nie alleen gelaat nie, hy het saam met sy maan die ambulance gerei, en uh, sy het het oorleef. Fantastic. Dan is daar nog een story, die dorpie Koster, um, in Suid-Afrika, mm -hmm. dorpie Koster, Um, op hierdie stadium het mense vir haar bly, het gesê, ons moet trek uit die dorp uit en, en, en heel waarschijnlijk alles wat ons het maar achterlaat, want daar is niet een mark om hulle huise te verkoop nie, want die municipaliteitse dienst is, het so verswak, yes. dat die inwonerkies van die dorp Koster word siek as gevolg van maagandoenings. Een van die inwoners sê, sy naam is Karel van Heerden, hy is die voorzitter van die actiegroep, hy sê dat die water wat nou uit die kraan uitkom, yes. is nie net bruin nie, maar het ruik na vrot vis. Mm. So hulle kan nie meer van die kraanwater um, gebruik maak, uh, hoegenaamd, wat hulle, hulle leef en kos maak en so meer aan betref nie. En boomba wat dit is die dienste daar in het totale verval. So dit is, um, so my op die beeld, koos kyk ga die burger, um, ja, dan net groot brande, daar by Bijnskloof is daar groot brande uitgebreek, en een van die historische plaatsen, Doolhof, mm -hmm. op hierdie stadium, um, die brande dreig om die plaatsie uh, tot niet te maken of tot niet te brand, maar daar is brandspanne aan die gang, van al die Bijnskloof omgeving, um, so die ons sê, dit so 260 
hectare plantengroei wat al reeds verwoes is in die brande. Wow. Maar die spanne, ek weet, die spanne hierdie tijd van die jaar, hulle is gel gelukkig baie, baie vinnig. En hulle treeg vinnig op. Dan ook in die burger um, is kabeldiewe. Okay. Nou die, jy weet hulle is achter die koper aan. Hulle het nou hulle self um, eindelijk weggegeen. Jy weet, dit is maar slim van sy basis, die ouwe gezegde. Nou wat hulle gedoen het, hulle het kabels gesteel. En dan wat hulle, wat hulle nou die proces om by die koper uit te kom, mm -hmm. maak hulle vier. Dan smelt hulle nou die, oh, right. die hils op. Ja, precies. En hulle toe een massa hoeveelheid kabels is gesteel. En toe het hulle in die veld te vier gaan maak, om hierdie hulsel nou te smelt, so dat hulle by die koper uitkom. En dan de kaps sal dus maar. <laughs> Sien hulle maar Jesus snaakse ding in die gang, en toe vang hulle die ouds daar. Um, en, en toe het nou op hierdie groot, op hierdie groot diefstal afgekom, wat eindelijk baie interessant is. Yes. En dan ook uh, in die burger, die ANC sê, dat binnen twee jaar, hulle is gaan binnen twee jaar gaan hulle uh, klaarspeel met beerkracht. Right. Um, maar aan die andere kant sê hulle ook, ons, nie, ons het net die geld nodig. So hulle ja. gaan soek die buitenland vir geld. En dan een baie hartseer story, story van een jong man, uh, Luan Nel. Hy was nou ongeluk betrokken geweest. Hij is nou op die Volksblad vandag. Um, hy is maar net 22. Hy het, was in een pad ongeluk geweest. En um, so lang in Oven Park, by ons vlei, blijkbaar daar so. Hy het selfs sy moeder bestuur, hy was op pad na vriendin toe. Was die ongeluk geweest. Hy het, um, hy het nie geweet van sy eie beserings nie. Mens het om gehelp en uh, vir hom gehelp na familie of vriende, ach nee, nie familie nie, en vriende is huis toe, waar hy gaan oornacht het, of moes oornacht het, en die nacht wakker geword, hy het weer uit die huis het gestrompel, en toe het hy aan die stap geraak, maar nie by homself nie, en hy het sy like toegekry vroeg in die ochend, waar, hy, op die stadium moet dit nog bevestig word, maar dit klink, as hy daak aan skedelbeserings oorlede is. So hy het, mens het om wel gehelp, omdat hy nie geweet het waar hy is en wie hy is nie, like sê, maar rust net of besla by ons. Hy het toe weer wakker geword, geloop, maar gedwaal. Hy het nie geweet wie hy is nie, waar hy is nie, en hy het om toe in een parkeerarea vroeg oog en dood gekry. So daar is maar net een vermoede, en daar word gespekuleer, maar dat hy as gevolg van die ongeluk baie erge hoofdbeserings opgedoen het. Wat nie ooglopend was toe al om gekry. So dit is die Volksblad, uh, Kavi. I've got still yeah. something that I would like to maybe just share with, yeah. with uh, uh, Just for those of you who've got uh, MTC uh, connection problems this morning. Yeah. Um, daar word berig, daar is tans uitdagings landswijd met kaartmachine vir al die dienststaties waar brandstof aangekoop word. Leidens die uh, bankiersvereniging van de MWB is die probleem by MTC. Ons het, ek het het persoonlijk self ook van ochend uh, 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 beleef. beleef. Ja. Daar was ook connectiviteits uitdagings van ochend. So we got a, 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 a notice as well from MTC that okay. this is okay. indeed the okay. case. So, Don't rush off to MTC because you think your service might have been disconnected because it's conveniently month end and you perhaps think that you haven't made your payment because it depends on what cycle you are on. If you are on, I think, the, the 27th of every month, mm -hmm. then payment needs to be done before the 7th the next month. But yeah, that, that, it is what it is. Weet jy, toe jy my laat weet het vir oogend dat MTC een probleem het en partij mense het nie connectie nie. Ja. Want toe jy my geskakel het, het jy twee, drie keer het het afgegaan. Ja. En ons router vir oogend um, het ons gesien daar is geen uh, connectie nie. Gelukkig kon ons uh, parates parates gebruik. Uh, Plein by vele parates, sê my net baie, baie dankie, ek sê die rekening stuur. <laughs> Weet jy veel mense het ek gesien by MTC en nou dat jy dit sê, right. dit is seker wat gebeur het, dat mense gaan Want hulle het tot buiten die deur gestaan. Ja, yeah, well, I was there, and I was there early, and yeah. it, it was already full, but as the people walked in, they walked out, I could see them, literally, they walked in and walked out, and I then subsequently went ah. in, and I've got, um, a, 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 let's say, a more personal connection at the office at MTC, and as I walked in, he just said to me, uh, it is what it is, and he says, just relax, try mm. and sit it out, mm. but we've got to say thank you to Nico's Pub and Grill, who were so kind enough uh, and let us use their Wi-Fi this morning by a donkey Nikos. Yeah. Um, it's much appreciated and hence we did not have an interruption in yeah. our info yeah. stream this morning. We're going to break, we're going to break, we're going to break.
Morgenochtend, uh, weer eens baie welkom as jy laat ingeskakel het. Jy kan hierdie uitsending gaan kyk op YouTube um, vanavond vanmiddag uh, of op Facebook. Hy sal nog daar wees, hy gaan nie lang, hy gaan nie so vannig weg nie. Maar ons sit altyd die goed op YouTube, so jy kan lekker gaan saam kyk. Ons praat van advertentiekies, uh, dis baie baie lekker. Uh, jy kan jou advertenties na by ons plaas, um, dis eindelijk baie baie eenvoudig. Ons het begin met smalls die begin van die jaar, so jy kan stuur vir ons een poster uh, of een, k- een kunstwerk, maar maak toch asjeblief seker dat die productse naam en die contactnummer of die contactpersoon duidelik is. O- order service. Ja, of, product die, order service. of die dien. So, denk daar aan en, en dat die formaat recht is. Dit moet, moet soort van, um, maak seker dat baie ons, moet dit nie vir ons een portretformaat stuur nie, jy weet. Um, dit moet meer een landscape formaat. Wees, yes. anders er werk het nie. So maak seker dat jy soort van, as jy jou design doen het, meer landscape, dat is nie port- portret is nie. Uh, maar koos kyk dan van die advertenties, net 50 rand vir so'n posterkie. As jy elke dag adverteer, en dan die hele maand, die einde van die maand kom gesels, jy gratis saam met ons, dit is nie een 30 of een 60 seconde advertentie nie, dit is net een mensje. So koos kyk nou gauw van hulle, as jy bijvoorbeeld lekker wil gaan kamp, daar by die kus kan jy Elofa skakel, 0-1-4-4-7-7-9-6-8 en dan ook vir die van julle wat van personal empowerment hou, daar is een koud, nou, die, hier bijvoorbeeld, ons het nie een telefoonnummer nie, maar jy moet vir Marleen Watsel een mail stuur by gmail.com so, stuur, julle kan vir ons laat weet op ons WhatsApp nummer of op ons kommentare ons sal nou gaan weer kommentare kyk, um, kan jy vir ons sê, jy wil adverteer en dan kan ons die advertentiekie daar speel. Right. En dan natuurlijk is daar ook um, net vir julle, daar is een uh, lekker koffie, braai feest, kampvrede feest, Oeh, dat vijf, baie lekker 25 wees. februari. Yes, so, and just on that, do your bookings early to ja. uh, avoid disappointment, just ja. make your bookings early, especially your accommodation. So daar het julle dit, um, lekker advertentiekies wat ons het vir vandag, en ons uh, laai hulle soos wat ons aangaan, Jy kan, elke dag kan jou smalls loop, of soveel as wat jy wil. Anders te gaan dit dood even op skedile, en ons sit dit net op, soos wat jy dit aangevraagd, en daarvoor word jy natuurlijk geënboos. Yes. Goed, koos kyk nog na uh, geselsies. Nou, uh, Wilma Pretorius is op, sy sê, sy, sy is net baie, baie laat, sy is natuurlijk in Zuid-Afrika, die zel kotse vraag, die Tosha Lines, is hulle nie gechip of gekoller nie? That's actually quite an interesting question. I think there are some lions in the Tosha Park, yeah. but I cannot imagine that it is all the lions, and subsequently we also don't know how many lions there are. It's what Vain Andrew said. Yeah, 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 yeah. Um, you know, we, we know very little about the stats in terms of those lions. Yeah. Shall we have a look at the weather? I think toch ons doen so. Jylle is baie welkom ook vir ons te laat weet hoeveel dit gereen het in jylle omgeving en um, ook die verwachtinge vir wat kom, um, maar ek sal graag wil hoor wat sê ons weer vandag kan. Right, an interesting thing, remember that cyclone I spoke about last week that started yeah. building up over Madagascar, an interesting thing is this is cyclone Cheneso, uh, C-H-E-N-E-S-O, and um, I'll be able to put in the link. An interesting thing about this cyclone, or this, yeah, cyclone for that matter, is that it kind of went over Madagascar and unpredicted where it was going to hit the coast, the east coast of Africa. Yeah. It actually turned around and came back over Madagascar again. And looking at the, 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 the funny behavior, it is currently now south of the African continent, south yeah. east of the African continent, and yeah. seems to be disappearing back into the ocean. Um, we, we have these cyclones that basically come either over Madagascar or just underneath that, and then start hitting the east coast of South Africa and also Mozambique for that matter. 
However, let's look at the weather for Namibia. Mm. And there is a cautionary advice from the Met Office that in terms of the weather for tomorrow, the 31st of January, widespread thunder showers are expected in the central northern regions and also the Omaheke region. This is interesting. Ons gaan weer lekker reen krijg van morgen. This is very, very interesting. Yeah. In the meantime, tomorrow it's also going to be sunny and hot to very hot in the west and the southwestern half. Elsewhere, partly cloudy and warm to hot with isolated thunder showers scattered in the central north and also the Omaheke region. Mm. The coast partly cloudy and mild to warm. Minimum maximum temperatures for Vintuk tomorrow, 1628, Wolfers Bay 1524, Swakopmund 15 and 24. In Katima Mulilu, 18 and 28, with Omathia 18 and 29, Oshakati 18 and 30. Ochibarongo 19 and 30 with Riobot 70, 17 and 30. And let's have a look at Marintal 24 and 37. Uh, Kietmanswoop op 22, 35 and Gobabes 20, 29. Very lekker. There we have it. Interessant, nee? En mis kan voel, voor ochtend was nou heerlijk uh, een soort van eindelijk niet warm, niet maar koelerig. Yes. Maar soos vir die dag aangaan, even skillig word het een beetje warmer. Yes. Je weet, ek kan al klaar voel die dak is redelijk hoog, maar mens kan klaar voel dat die, dit woord niet al klaar een beetje warmer. Ja. Interessant, ja, onthou nou niet, um, ons hier is baie welkom, ek wil net baie dankie sê aan, aan die mense wat adverteer bij ja, ons. Ja, thank you for your support. Um, ons gaan het speel soos wat jullie dit uh, voor ons stuur en voor ons boek. Um, ons sal ook kyk na die skedules, maar jy kan het aanpas, as jy voel ons met jou advertenties meer speel of meer gereeld speel, dan sal ons definitief dit aanpas daarbij. Um, Kavi, ik denk het is voor eerst dit is van mij. Ik weet dat er nog iets bij jou is. Enjoy your Monday, we'll be back again tomorrow. Um, ja, so, ons volstaan daarbij. Morgen het ons uh, gast hier so wat lekker kom gesels, so moet het nie mis Conservation Environment Tuesday. Uh, gaan een lekker uitzending wees. Cheers eerst, tot morgen. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.